जय जोहार संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है तो आज हरे तीस मई 2020 और बात कर वो छत्तीसगढ़ के दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों और चैनल का सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मतलब छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो उनतीस मई शुक्रवार सात बजे शाम से पहले की खबर है दोस्तों और सात बजे के बाद जो नया अपडेट आएगा वह रेड लेयर पर दिखेगा जी हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज फोर का तेरहवा दिन प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या तीन सौ इकतीस पर पहुंची अब तक संक्रमण के चार सौ सोलह मामले आए सामने जी हां दोस्तों आज की बड़ी खबर है नहीं रहे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी बीस दिनों बाद नारायण अस्पताल में ली अंतिम सांस जी हाँ दोस्तों और आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ में मिले सत्रह और पॉजिटिव मरीज अब इस जिले में कोरोना ने दी दस्तक संक्रमितों की संख्या चार सौ सोलह हुई जी हाँ दोस्तों आगे खबर है छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत राजधानी रायपुर के संक्रमित युवक की थमी सांसें जी हाँ दोस्तों और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में विशेष व्यवस्था स्पेशल ट्रेनों में श्रमिकों को मिलेगा बिस्किट और पानी सी बघेल ने पाँच कलेक्टरों को दी जिम्मेदारी जी हाँ दोस्तों और नेक्स्ट खबर जानेंगे छत्तीसगढ़ इस शनिवार रविवार टोटल लॉकडाउन नहीं राज्य सरकार ने आदेश जारी किए आगे खबर देखेंगे स्पीक ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री बघेल ने कहा विकसित देशों का अंधा अनुकरण कर पीएम ने लॉकडाउन किया शुरू में संक्रमित मिले 500 को क्वारंटाइन करते तो यह स्थिति नहीं होती और आगे जानेंगे लॉकडाउन में सहनाई शादी की अनुमति के लिए लाइन एक दिन में सर्वाधिक 280 सौ अस्सी अर्जियाँ मंजूर जी हाँ दोस्तों आगे अपडेट हैं कोरोना में आफात छत्तीसगढ़ में चौबीस घंटे में एक जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया वेतन और सुविधा नहीं मिलने से नाराजगी जी हाँ दोस्तों तो आइए दोस्तों खबरों को फटाफट विस्तार से देखते देखते हैं बने रहिए है हमारे साथ तो रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री व जे सी सी जे सुप्रीमो अजीत जोगी का चौहत्तर साल की उम्र में शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे निधन हो गया जोगी को हार्ट अटैक आने के बाद श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कर, करवाया गया था जहाँ बीस दिन तक चले इलाज के बाद कल शुक्रवार को फिर कार्डियक अरेस्ट आने से उनकी मौत हो गई जी हाँ दोस्तों अस्पताल प्रबंधन ने जोगी के निधन की पुष्टि कर दी है जी हाँ दोस्तों अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 में बिलासपुर के पेंड्रा में हुआ था उनका पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी हैं उन्होंने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कुछ दिन रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन का काम किया जोगी उन्नीस में यूपीएससी में सफल हुए और आईपीएस बने थे दो साल बाद ही वे आई बन गए वो रायपुर शहडोल और इंदौर में चौदह साल तक कलेक्टर रहे हैं जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर राजनीति में आए एक नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक था महासमुंद लोकसभा सीट से वो पहली बार संसद का चुनाव जीते थे दो से दो तक वे सांसद रहे जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों बने रही हमारे साथ तो रायपुर में कलेक्टर थे उस समय राजीव गांधी के संपर्क में आ गए जब राजीव गांधी रायपुर रुकते थे तो एयरपोर्ट पर जोखी जोगी खुद उनकी मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते थे बताया गया है कि इस खातिरदारी ने उन्हें राजनीतिक की टिकट दिला दी उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया था जी हाँ दोस्तों जोगी जोगी काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे उसके बाद दो में कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने दो में अपनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सी सी जे नाम से अलग पार्टी बना ली थी जी हाँ दोस्तों तो दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में मिले सत्रह और पॉजिटिव मरीज रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है शुक्रवार को कोरोना ने महासमुंद जिले से महासमुंद जिले के सराईपाली में भी दस्तक दे दिया है शुक्रवार दोपहर तो तक पाँच नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है बिलासपुर में दो जगदलपुर महासमुंद और दुर्ग में एक एक पॉजिटिव मरीज मिले हैं जी हाँ दोस्तों इसके बाद शाम को और 12 पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि की गई 12 में से 11 केस राजनांदगांव और एक रायपुर से हैं वहीं रायपुर में जिस शख्स को कोरोना था कल उसकी मौत हो गई जी हाँ दोस्तों जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सड़तीस वर्ष की कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है वह उर्ला स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम करता था दो दिन पहले ही लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उसे राजधानी के वी वाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई इसके बाद उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जी हां दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वहीं तखतपुर के दो कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज करने की डिस्चार्ज करने की तैयारी की जा रही है जी हाँ दोस्तों जबकि गुरुवार रात में मुंगेली जिले से एक कोरोना मरीज की पहचान की गई थी राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या तीन सौ इकतीस हो गई है जी हाँ दोस्तों 
आगे बढ़ते हैं दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रभावित सक्रिय मरीजों की संख्या तीन सौ इकतीस पहुँच गई है अब तक प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या चार सौ सोलह हो गई है जिसमें पचासी लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जी हाँ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में विशेष व्यवस्था रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव जांजगीर चांपा और रायगढ़ में सुविधा मिलेगी तो रायपुर भूख को लेकर ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की हालत को देखते हुए छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के प्रवासी श्रमिकों को स्टॉपेज वाले स्टेशनों में बिस्किट और पानी पाउच दिए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव जांजगीर चापा और रायगढ़ कलेक्टर को इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि एंड टू एंड ट्रेन होने के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए रेलवे स्टेशनों पर भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही वे न ही वो ट्रेनों से उतर पा रहे हैं ऐसी स्थिति में उन्हें बिस्किट और पानी की पानी के पाउच देने से उनकी काफ़ी राहत मिलेगी मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों के उनके गृह राज्यों में वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं इनमें से जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी यदि वो संबंधित जिलों में रुकती हैं तो एक मुख्य स्टेशन में उनके लिए बिस्किट और पानी की व्यवस्था की जाए ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही यात्रियों को इसका वितरण किया जाए जी हाँ दोस्तों तो अगला अपडेट है दोस्तों छत्तीसगढ़ इस शनिवार रविवार टोटल लॉकडाउन नहीं तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए मई माह मई माह में शनिवार और रविवार के किए गए संपूर्ण लॉकडाउन को खत्म कर कर दिया गया है इस शनिवार और रविवार अब बाकी दिनों की तरह ही गतिविधियां चालू रहेंगी इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित नहीं है वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले खुली रहेंगी जी हाँ दोस्तों तो आगे खबर है दोस्तों चौथी बड़ी खबर है स्पीक ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री बघेल ने कहा क्या कहा आइए जानते हैं कांग्रेस के डिजिटल विरोध प्लेटफार्म स्पीक अप इंडिया में मुख्यमंत्री कोरोना और लॉकडाउन में बिगड़ी स्थिति पर बात की कहा बिना भोजन बिना पैसों के कारण लोग सड़कों पर आ गए मिलो पैदल चल रहे हैं रोटी रोजी रोटी रोजी रोटी कमाने गए थे वहां वहीं फंस गए तो रायपुर कोरोना संक्रमण लॉकडाउन और उसके कारण पैदा हुए हालातों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया स्पीक ऑफ इंडिया प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कोरोना चीन से निकलकर अरबियन और यूरोपियन देशों से भारत में आया है जब हमारे देश में आया तब पाँच सौ संक्रमित थे अगर उनको ही होम क्वारंटाइन आइसोलेशन में कर देते तो हालात नहीं होते ये हालात नहीं होते मुख्यमंत्री बघेल ने कहा विकसित देशों का अंधा अनुकरण करते हुए प्रधान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया अचानक लॉकडाउन से पूरे देश जहां था वहीं थम गया अनेक देश अपने अपने तरीकों से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अपने सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय हैं हमारे देश की स्थिति अलग है यहां करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं वे वहीं फंस गए हैं तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों लॉकडाउन में सहनाई रायपुर राजधानी में विवाह करने के लिए रायपुर तहसील में बने काउंटर में एक दिन में दो दो सौ से भी ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं आवेदन करने के पहले ही दिन ही दो सौ अस्सी आवेदन प्राप्त हुए अफसरों का दावा है कि दूसरे ही दिन सभी आवेदन आवेदनों को अनुमति दे दी गई है बाईस मई से अभी तक आठ सौ संतानवे आवेदन तहसील में जमा हुए हैं जिनमें छः सौ तीस को मंजूरी दे दी गई है अधूरे और दस्तावेजों की कमी वाले छियानवे आवेदनों को निरस्त कर